Sziasztok! Most pedig kis újra hasznosítás lesz. Ez egy lábazati hunganoca, amiből ilyen nyomdákat fogunk csinálni. Először is kinyomtatunk egy mintát. Lehetőleg nagyon egyszerű legyen, ne legyenek rajta túl vékony csikok, mert akkor benyomoldik és ott nem fog nyomdázni nekünk rendesen. Úgyhogy csak ilyen nagyobb figurákat tudunk vele csinálni igazából. Dekorgomiból is meg lehetne csinálni. Viszont nekünk ez a lávezet ez megmaradt, és ezért sem fogjuk használni. Nincs más dolgunk, ezt a rücskös felületét ezt lecsiszoljuk. Aztán leteszük a mintánkat, lehetőleg a közepére, könnyen le tudjuk fogni. Nem kell elragasztani, mert le tudjuk fogni, és eleinte tud csak elmazni, utána már úgyse. A lényeg, hogy a késünkkel mindig befutról kifele menjünk, nem visszafele, mert akkor belevághatunk, nem mindig fordítva. És egyszerűen végig. Vágjuk mellette, mert a tőleg jó mélyen könnyebb legyen később kívánni. És akkor most megint bent a kifele. gyerekkorunkban, amikor krumpiból faragtunk ki nyomdát az iskolában. Csak ugye ez tartós. Igazából radírgomiból szokták csinálni, de nálunk nem kapni olyan nagy méretű radírgomikat. Direkt megnéztem, csak ilyen aprók vannak, ráadásul iszonyatos pénzekért. Úgyhogy azt fel is adtam. Na, figyeltem rá hol a csőre, és majdnem lekutott volna. Igen, nagyon figyelni kell. Gömbölyi részeknél nyugodtan vághatunk többször is. Nem baj, ha elsőre nem sikerül. Utólag lehet korrigálni és finomítani. Na, most akkor kivágtuk a madárkánkat. És úgy tudjuk könnyebben kifelágni, hogy ezeket a körösleges részeket becsikozzuk. Elég mélyen, hogy nagyjából mélyen, ahogy ki akarjuk szedni. Természetesen szárnyra vigyázunk, és a két mintek között dolgozunk, de hogy bevágjuk. Aztán bevágjuk így is. Ezt a végek mi nagyon vigyázunk, mint mondtam.
nincs más dolgunk, majd oldalról elkezdjük bevágni, és kiszedjen fel ezt a rész darabokat. Itt, ahol itt van, ott nagyon vigyázzunk, hogy ne vágjunk bele. Próbáljuk kis egyszerűen nagyjából hol van, meddig mehetünk. És akkor készült van a madárkánk. Még ha akarunk, finomíthatunk. Itt a nagyon széleknél. Nóvatosan. Hát, ha én kipróbáljuk. Nagyon mondjuk egy sárga festő. Vagyis vaj. Megkenjünk a hintánk a festőkkel. Nem kezd túl vékonyan. Adjunk neki bőle. Nincs más hát, hogy a csétel. De arra kök. Jó alaposan megnyomkodjuk minden irányba. És kész. Csináltam előtte már ilyen delfint is, ki is próbáltam, úgyhogy jó önkedett. De azért már mutatom nektek is.
Här är det. Jo, men jag vill. Den är där inne. Jag ska vara till själv. Jag ska inte ha mig lyckligt. Jó, megnyomjuk. Minden irányba. És leveszek. És kész. És láthatjátok, tökéletesen működik. Ezzel lehet nyomdázni bármire. Papírra, fára, akármire. És folytatni fogjuk. És hogyan lehet nyomdát készíteni? Most dekorgumiból fogunk. Ami nagyon egyszerű, felrajzoljuk a mintát, kivágjuk, és felragasztok egy stabil valamire és kész is 100 forint egy áper négyes nap ugye azért jóval olcsóbb, hogyha megbaradt anyagokból dolgozunk A dekorgumin a puhába felülete, és azért valószínűleg szebb, hogyha nyomdázunk rá. Természetesen bonyolultabb mintákat is csinálhatunk. Ekkor gólyból tetszeredes mintát ki lehet vágni. Az se számít, hogy több darabból rakjuk össze. Lényeg az, hogy akkor rajzoljuk fel a arra is, amire fel szeretnénk ragasztani, hogy tudjuk, hogy hova illeszik a kis részeket. És akár elhat 10-20-30 darabból is egy nyomdánk. Annyi darabot vágunk ki a gumiból, és akkor egyenként szépen felragaszkatjuk őket. Itt egy picit bevágunk, ez nem számít, már nyomdán nem fog látszani. És akkor erre fogom felragasztani. Természetesen felragaszthatjuk egy fodarabra is, bármire, ami kemény és masszik. Én erre egy univerzális ragasztót fogok használni. Nekem ez már bevált. Vízzel lemosható ez a ragasztó is. Lényeg kenjük be a mintánkat mindenhol. Egyenletesen befönje. Helyezzük rá, és jó erősen nyomjuk rá.
Look at it, yeah. Now I see it. Felviszik a festéket. Természetesen tintapárnát is használhatunk. És alkalommal lehet, hogy beszívja kicsit a festéket, mivel hogy színezhető. Bátran vigyünk fel kicsit többet. A következő alkalommal már nem fogja beszívni, mert Mindig rá már a kőfesték ad neki egy felületet. Egy úgymond ott lakkozott felületet, mivel hogy a kőfesték ugye olyan lakkos festék. Tehát felviszik a festéket és jött a nyomda. Jó nyomjuk rá. És kész. Ezzel nyugodtan nyomdázhatunk bármire fára, ugyanúgy textére, amire épp kedvünk van. És ilyen egyszerű. Nem kell megvenni a drága készleteket. Köszönöm, hogy veletek, velem voltatok. Remélem tudtam segíteni egy kicsit a spórolásban.